வணக்கம் சென்ற விக்டம் இல்லன்ஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவங்களை மறுபடியும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி நம்மளோட கோயம்புத்தூர் மதுரை மீட்டப் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக போச்சு அதுவும் ரெண்டு மீட்டப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் நிறைய பேர் உடனடியாக வந்திருந்தீங்க ஸோ அந்த மீட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முக்காவசி நிறைய குடும்பங்கள் அதான் நிறைய ஃபேமிலிஸ் நிறைய குழந்தைகளோட வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்வர்சேஷன்ஸ் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நிறைய கேள்வி பதில்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈவினிங் வந்து ரொம்ப நல்லா போச்சு ஸோ இந்த கோயம்புத்தூர் மீட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி வச்சுருந்தார் ஸோ இப்போ கேள்விகள் வந்து நிறைய வகையான கேள்விகள் இருக்கும் சயின்டிஃபிக் கேள்விகள் நிறையா இருக்குது அதாவது இந்த இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்வி அதே நேரத்தில் வந்து நம்மளோட டிஎன்ஏவோட நீளம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடனடியாக எதுவும் இருக்காது இருக்கும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்டெரக்டாக இருக்கும் ஆனால் டைரக்டாக ஒரு சயின்டிஃபிக் கேள்விக்கான அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இவர் கேட்ட கேள்வி தான் அதாவது இவர் என்ன கேட்டார் அப்படின்னா சொந்தத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு ஸோ அந்த சொந்தத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சொசைட்டியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஜாதிக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று சில பேர் வந்து ஒரு ஒரு சொந்தம் விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொந்தத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அதாவது மாமன் பையனையும் மாமன் மகளையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கான்சாங்கனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆங்கிலத்தில் ஸோ இந்த கான்சாங்கனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சொசைட்டியில் வந்து ரொம்ப நிறைய இருக்குது அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் இந்த கான்சாங்கனிட்டி கிடையாது நிறைய நாடுகள்லையும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா யூதர்கள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான கான்சாங்கனிட்டி இருக்கும் மிடில் ஈஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சவுதி அரேபியா குவைத் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு கான்சாங் மீட்டி அதாவது குடும்பத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணுற வழக்கம் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ மரபியல் ரீதியாக அதை படிக்கிறவங்க அதாவது ஜெனட்டிசிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இவங்ககிட்ட போய் வந்து நீங்கள் கான்சாங் மீட்டி நல்லதா அதாவது குடும்பத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஓவர் வியூ இந்த ஜீன்ஸ்னால் என்ன இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம தந்தை தாயிலேருந்து வர அந்த கேரக்டர்ஸ் நமக்கு எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஏன் இந்த பண்ணுறது தப்பு அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக புரியும் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்ஸ் ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹைட்டும் வெயிட்டும் அதாவது என்னோடய கலர் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் என்னோடய கண்ணோட கலர் எப்படி இருக்கணும் நான் ஹைட்டாக வளரணுமா கூடாதா அப்படிங்கிறது எல்லாமே தீர்மானிக்கிறது வந்து நம்மளோட ஜெனட்டிக் கோடு தான் நம்மளோட ஜீன்ஸ் தான் இந்த ஜீன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்ஏலாம் ஒரு பெரிய டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டு தான் அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு மட்டும் தான் ஜீனுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜீன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஜீனோமில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீனோம் எங்கே இருக்கும் ஒரு <laughs> உருண்டையாக வருமோ அதே மாதிரி சுருட்டப்பட்டு நம்மளோட ஜீனோம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீனோம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு நாலு லெட்டர் ஏஜிடிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு லெட்டர்னால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாலு நீளமான ஸ்டாண்டு இப்போது சாதாரணமாக ஒரு செல்ல இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து எடுத்து நீளமாக வச்சிங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் நீளம் வரும் அதாவது முப்பத்தெட்டு ட்ரில்லியன் செல்லில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஎன்ஏமும் வரிசையாக அடுக்குனீங்கன்னா அதோட நீளம் வந்து மொத்தம் பத்து பில்லியன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வரும் அதாவது பூமியிலிருந்து ப்ளூட்டோவையும் தாண்டி போகிற நீளம் ஸோ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே பொதிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் கோடு தான் நம்மளை வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அதாவது நமக்கு இந்த வகையான நோய்கள் வரணும் இந்த மாதிரி நோய் வர வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது வந்து இந்த ஜெனட்டிக் கோடு ஸோ இந்த டிஎன்ஏ பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு பில்லியன் வார்த்தைகளால் செய்யப்பட்டது அதாவது ஏஜிடிசி அடினைன் குவானைன் தாய்மின் சைட்டோசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு நியூக்ளியோட்டைடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த நாலு நியூக்ளியோட்டைட் வந்து நீளமாக அடுக்கினால் மொத்தம் மூணு பில்லியன் வார்த்தைகள் நீளம் கொண்டது வந்து நம்மளோட ஜீனோம் ஸோ இந்த ஜீனோமில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ப்ரோட்டீன் அதாவது இந்த ஜீனோம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் உருவாக்குறதுக்கான கோடு ஸோ எல்லாமே இந்த மூணு பில்லியன் வார்த்தைகளும் ஒரு ஜி ஒரு ப்ரோட்டீனை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா கஷ்டம் இந்த இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜங் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்மளோட ஜீனோம் வந்து ஒன்றுத்துக்கும் உ
என்னோட ஹைட் வெயிட் இதெல்லாம் ட்ரெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த பக்கம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் ஸோ ஒரு ஜீன் ஒரு ட்ரெய்ட்டை உருவாக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகையில் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பல ஜீன்கள் வந்து ஒரே ஒரு ட்ரெய்ட்டை கண்காணிக்கும் அதாவது இப்போ என்னோடய உயரம் ஸோ நான் உயரமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது வந்து ஒரு ஜீன் கிடையாது மொத்தம் ஆறு ஜீன்ஸ் இந்த ஆறு ஜீன் இந்த ஒவ்வொரு வகைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அல்லியில் அதுக்கு அப்புறமேட் பார்க்கலாம் இந்த ஆறு வகையான ஜீன்கள் தான் என்னோடய ஹைட்டை தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதை வந்து பாலிஜெனிக் ட்ரெய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பல ஜீன்கள் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து பாலிஜெனிக் ட்ரெய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வகையின் பா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீன் வந்து பல ட்ரைட்கள் வந்து உருவாக்கும் அதாவது போய் பார்த்தீங்கன்னா டைரோசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்கும் இந்த டைரோசின் ஒழுங்காக வேலை செய்யலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உடம்புக்குள்ளே வந்து பல மெட்டமாலிக் டிசார்டர்ஸ் வந்துடும் பல நோய்கள் வந்து வரும் அதாவது ஒரு ஜீன் வேலை செய்யாட்டி எனக்கு பல ட்ரைட்கள் அதாவது பல நோய்கள் வரும் ஸோ இதை போய் பார்த்தீங்கன்னா பிளியோட்ராபிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி பிளியோட்ராபிக் ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீன் ஒரு ஜீன் வந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் கோட் பண்ணும் அது போய் பார்த்தீங்கன்னா மென்டிலின் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போது என்னோடய புருவம் என்னோடய புருவம் வந்து ஒன்றா சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஜீன் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட காது மடல் இந்த காது மடல் வந்து சில பேருக்கு வந்து தனியாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஒன்றா ஒட்டி இருக்கும் இதை தீர்மானிக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஜீன் மட்டும் தான் அதாவது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளட் டைப் அதாவது நம்ம ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ்னு நிறைய ரத்த வகைகள் இருக்குது இதை தீர்மானிக்கிறது ஒரே ஒரு ஜீன் தான் ஸோ இது வந்து மென்டிஹில் மென்டிலியன் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ட்ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மென்டிலியன் ட்ரைட்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ அதிகமாக பார்ப்போம் நம்ம ஸோ போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செல்ஸ் இருக்குது இப்போ சாதாரணமாக என் தோளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சுமேட்டிக் செல்ஸ் அதாவது என்னோடய முடியில் இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா சுமேட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த செல்லுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி மூணு ஜோடிகளில் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் என்னோடய விரைப்பை டெஸ்டிகல்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேம் செல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்பேம் செல்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்கும் இருபத்தி மூணு இருக்கும் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஹாப்லாய்ட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொமேட்டிக் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்ட் அதாவது முழு பேரும் இருக்கும் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாற்பத்தாறு இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருபத்தி மூணு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பெண்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கருமுட்டை இந்த கருமுட்டையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எக் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாப்லாய்ட் செல்ஸ் தான் இருக்கும் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு பேர் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு தாய் தந்தை சேர்றப்போ ஒரு குழந்தை உருவாகுது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஸ்பேமும் எக்கும் ஃபியூஸ் ஆகிறப்போ இந்த ரெண்டு ஹாப்லாய்ட் செல்லும் சேர்ந்து அம்மா சைட்லேருந்து ஒரு பேர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அம்மா சைட்லேருந்து ஒரு காப்பி ஜீன்லாம் வரும் அப்பா சைடு இன்னொரு காப்பி ஜீன் வரும் ஸோ நம்மளோட செல்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போயும் நம்மளோட செல்ஸ் எடுத்து போய் பார்க்குறப்போ நம்ம செல்ல இருக்கிற ஜீனோமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பி அப்பா சைட்லேருந்து வந்தது இன்னொரு காப்பி அம்மா சைட்லேருந்து வந்தது ஸோ அதனால தான் சில குழந்தைகள் பிறக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா முகம் வந்தால் அப்பா மாதிரி இருக்கும்பாங்க ஆனால் கலர் வந்து அம்மா மாதிரி இருக்கும்பாங்க இன்னொன்று மூக்கு மட்டும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மிக்ஸ் மாதிரி ஒரு வரும் அதாவது ஒரு ரெண்டு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு பாட்டில் ரெண்டு ரெண்டு கலர் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிளெண்டிங்காக வரும் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம ஜூஸ் அனாலஜியை விட ரெண்டு பாட்டிலில் வந்து தனித்தனியாக ஒரு கோலி குண்டு எடுத்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கோலி குண்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கோலி குண்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகாது ஆனால் கருப்பு தனியாக வெள்ளை தனியாக திருக்கும் ஆனால் ரெண்டும் ஒரே ஜாடியில் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அது மாதிரி தான் நம்மளோட ஜீன்ஸும் ஒரு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பி அம்மாலேருந்து வந்திருக்கு இன்னொரு காப்பி அப்பாலேருந்து வந்திருக்கு இப்போது இங்கே வந்து நம்ம முக்கியமாக பேச வேண்டியது வந்து ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அம்மா சைட்லேருந்து வரணும் அப்பா சைடு வரலேருந்தும் ஒரு 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 டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் எப்படி அப்படின்னா ஏன் சொந்தத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மா சைடில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வகையான நோய் இருக்குது ஸோ அந்த நோய் ஒரு காப்பி வந்து அந்த ஜீனில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜெனடிக்ஸ் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜீனில் வந்து ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்ததுனா அதாவது ஒரு ஜீனில் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து
அதாவது நியூ நியூரோ ஃபைப்ரோமாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய் இருக்குது அந்த நோய் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டியூமர்ஸ் உடம்பு ஃபுல்லாக நிறைய டியூமர் வரும் அந்த கேன்சர் மாதிரி நிறைய க்ரோத் இருக்கும் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்எஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜீன் இந்த என்எஃப்ஐ ஜீன் ஒழுங்காக வேலை செய்யாட்டி நியூரோ நியூரோ ஃபைப்ரோமேட்டிஸ் அந்த நோய் வரும் இன்னொரு நோய் பார்த்திங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசார்டர்ஸ் இந்த பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசார்டர் எப்படி அப்படின்னா பிகேடி ஒன் இல்லாட்டி பிகேடி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஜீன் இருக்கு இந்த பிகேடி ஒன் ஆர் டூ வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்யாட்டி இந்த பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி டிசீஸ் வரும் அதாவது கிட்னியில் நிறைய டியூமர் மாதிரி தான் க்ரோத் இருக்கும் ஸோ அதனால் கிட்னி ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இந்த ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா பிகேடியும் நியூரோ ஃபைப்ரோமாஸ்டர்ஸும் ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் இந்த ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா உதாரணத்திற்கு ஆட்டோசாமினல் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரைட் இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக ஒரு அப்பா இல்லாட்டி அம்மாவுக்கு இந்த ஒரே ஒரு காப்பி இருந்தாலே இந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த நோய் வந்துடும் அதாவது இப்போது ஒரு அப்பா இருக்காரு அந்த அப்பாவுக்கு வந்து இந்த நோய் அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் கிடையாது ஆனால் அம்மாவுக்கு வந்து இந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்குது ஸோ இந்த குழந்தை பிறக்கிறப்போ இந்த காப்பி அம்மாவோட காப்பி வந்து ஒரே ஒரு காப்பியை வந்து இந்த குழந்தைக்கு போனாலும் இந்த நோய் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோசமினல் ரிசசிவ் டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதனால தான் சொந்தத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த வகையான கான்செப்ட் இந்த மாதிரி நோய்களில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காப்பி இருந்தால் அந்த நோய் வராது அதாவது அப்பாவுக்கு வந்து அந்த நோய் ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்குது அம்மாவுக்கு வந்து அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் கிடையாது இப்போ குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டிஃபெக்டிவ் காப்பி அம்மா சைட்லேருந்து வருது ஆனால் அப்பா சைட்லேருந்து டிஃபெக்டிவ் காப்பி கிடையாது ஒழுங்காக வேலை செய்கிற காப்பி வருது ஸோ இந்த ஒழுங்காக வேலை செய்கிற காப்பி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டிஃபெக்டிவ் காப்பி வேலை செய்யாதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு அந்த நோய் வராமல் தடுத்துடும் ஸோ இந்த இந்த ஒரே ஒரு காப்பி மட்டும் தான் அந்த குழந்தை உடம்பில் இருக்கிறதுனால அந்த நோய் அந்த குழந்தைக்கு வராது ஸோ இதனால தான் சொந்தத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணி போகிறாங்க பாப்பிளைக்கும் பொண்ணுக்கும் ஒரே தாத்தா பாட்டி அப்படின்னா அந்த தாத்தா பாட்டி ஒருத்தர் வந்து கேரியர் அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கும் இந்த டிஃபெக்டிவ் காப்பி இருந்தது அப்படின்னா இந்த பொண்ணுக்கும் இந்த பையனுக்கும் அந்த டிஃபெக்டிவ் காப்பி இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒரு காப்பி டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்கு இந்த ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா இந்த குழந்தைக்கு ரெண்டு ரெசிசிவ் காப்பி வந்ததுன்னா இந்த குழந்தைக்கு அந்த நோய் வர்றது ரொம்ப உறுதி ஸோ இந்த குழந்தை வந்து நோயோட பிறக்கிறதுக்கான சான்சஸ் எப்போ ரொம்ப கூடும் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் டிஃபெக்டிவ் காப்பி இருந்ததுன்னா அதுவும் இந்த ரெண்டு காப்பி எப்போ டிஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா நெருங்கிற சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணால் தான் இவங்களுக்கு டிஃபெக்டிவ் காப்பிஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இந்த ஆட்டோ சமனல் ரிசசிவ் டிசார்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் அதாவது சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் ட்ரான்ஸ் மெம்பரேன் ரெகுலேட்டர் அதாவது சிஎஃப்டிஆர் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜீன் வந்து கொஞ்சம் டிஃபெக்டிவாக இருந்ததுனாவே இந்த சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் நோய் வரும் ஸோ இப்படி வந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இவங்களால் ஒழுங்காக மூச்சு விட முடியாது அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸ் ஒழுங்காக வேலை செய்யாது அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா அப்பாவுக்கு இந்த சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் ஒரு ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் ஒரு காப்பி இருந்தும் அம்மாவுக்கும் இதே டிஃபெக்டிவ் காப்பி இருந்து இந்த குழந்தைக்கு ரெண்டு காப்பியும் வந்ததுன்னா இந்த குழந்தைக்கு சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்னொன்று ஆட்டோசாமினல் ரிசசிவில் பார்த்திங்கன்னா காஷஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பீட்டா குளுக்கோசிடைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜீன் இருக்குது இந்த பீட்டா குளுக்கோசிடைஸ் ஜீன் ஒழுங்காக வேலை செய்யாட்டி இந்த காஷஸ் டிசீஸ் வரும் ஸோ இது எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பட்டோ அதாவது போன் மேரோ வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்யாது அதாவது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நியூரோலஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூளை நரம்பியல் சம்பந்தமான நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த காஷஸ் டிசீஸ் இந்த காஷஸ் சின்ட்ரோம் மூலமாக வரும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆட்டோ சொன்னல் ரிசிவ் அதாவது ஒரு அம்மாவுக்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஜென் டிஃபெக்டிவ் காப்பி வந்து குழந்தைக்கு போச்சு அப்படின்னா இந்த இதுன்னு வந்துடும் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ஆட்டோசமினல் ரெசிசிவ் டிசார்டர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸானது அதாவது இந்த ஆட்டோசமினல் ரெசிசிவ்
இந்த குழந்தைக்கு இந்த நோய் வரும் ஆனால் ஒரு அப்பாவுக்கு அதாவது அப்பாவுக்கு வந்து அந்த பிஹெச் ஜீன் வந்து நல்லா இருந்து அம்மாவுக்கு வந்து இந்த ஜீன் நல்லா இல்லை அப்படின்னா இந்த குழந்தைக்கு அந்த நோய் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இதே மாதிரி இந்த இது ஆட்டோசமினல் டாமினன் பார்த்தோம் ரெசிவ் பார்த்தோம் இந்த ரெசிவ் ஆட்டோசமினல் ரெசிவ் கேரக்டர்ஸ் மூலமாக தான் சொந்தத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்பிரீடிங் அதாவது சொந்தத்துக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணுறது மூலமாக இந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீனோட காப்பி வந்து நிறையா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் காப்பி இருக்குது ஒரு ஆட்டோசமினல் ரெசிசிவ் காப்பி இருக்குது அப்படின்னா நான் கல்யாணம் பண்ண போகிற பொண்ணுக்கும் இதே ரெசிசிவ் காப்பி இருந்தால் எங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து அந்த நோய் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இப்போ அந்த குழந்தை வந்து அதே டிஃபெக்டிவ் காப்பியை வச்சுருக்கோம் அந்த உடம்பில் அதே குழந்தை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னொரு சொந்தத்துக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதோட குழந்தைக்கும் இதே ஜீன் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இந்த ஜீன் வந்து நம்ம வெளியே போக விடாமல் தடுக்கிறது மூலமாக அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ளேயே இந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீனோட காப்பி நிறைய இருக்குது அந்த நோயும் அந்த பாப்புலேஷனை விட்டு வெளியே போகாது ஸோ இந்த டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் அதாவது ஜாதி வித்து இன்னொரு ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணணுங்கிறது முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று அப்படி பண்ண முடியாது இல்லை சொசைட்டி எங்களை தடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து நெருங்கின சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணாமல் இன்னொரு ஃபேமிலி அதாவது நமக்கு சற்றும் தொடர்பு இல்லாத ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து இல்லாட்டி இன்னொரு ஊர்லேயோ இன்னொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற இன்னொரு ஃபேமிலியோ கல்யாணம் பண்ணுறது மூலமாக இந்த ரிசிவ் காப்பி இந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் காப்பி இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ உதாரணத்திற்கு ஏன் இப்படின்னா நம்மளோட உலகில் வந்து முதல் உயிரினம் தோன்றி கிட்டத்தக்க நாலு பில்லியன் வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இந்த நாலு பில்லியன்கள் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த உயிரினம் தோன்றப்போ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது அதாவது ஒரு செல் இன்னொரு செல்லை டிவைட் ஆகும் இந்த காப்பி இங்கே போகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ அதாவது பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த சேஞ்சஸ் தான் ஸோ முதல் முதலாக இந்த செல்ஸில் வந்து ஒரு பேரசிட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரசிட்டிக் செல்ஸ் வந்து இன்னொரு இதுவும் ஒட்டுண்ணி அப்படிங்கிற மூலமாக இன்னொரு செல் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சது இந்த பேரசைட்ஸ் காம்பேட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட இயற்கை உருவாக்கின ஒரே முறை தான் இன்னொரு செல்லிருந்து ஜெனட்டிக் காப்பியை வந்து எடுக்கிறது ஸோ இன்னொரு செல்லிருந்து ஜெனட்டிக் காப்பியை எடுக்கிறது மூலமாக இந்த பேரசைட்டை ஈஸியாக ஒழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சில பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இரண்டு செக்ஸஸ் அதாவது மேல் ஃபீமேல் அப்படிங்கிறது உருவாச்சு அப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ராஸ் இன்ஹெரிட்டன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு அதன் மூலமாக தான் இன்னைக்கு பரிணாம வளர்ச்சியில் இவ்வளவு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டைவர்சிட்டி இத்தனை ஒரு வகையான உயிரினங்கள் இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா நெருங்கின சொந்தத்தில் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு இதுக்குள்ள வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணி நம்ம ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதை விட நமக்கு சொந்தமே இல்லாத நமக்கு தெரியாத ஒருத்தவங்ககிட்ட இருந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட குழந்தைகள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கையை நமக்கு சொல்லியிருக்கு இதை வந்து தான் நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற மூலமாக கடந்த நூறு வருடங்கள் மூலமாக நிறைந்த நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோசோமினல் ரிசிவ் டிசார்டர்ஸ் எதுவுமே நமக்கு குழந்தைக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நெருங்கின சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு ஸோ இந்த அவர் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நெருங்கின சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ஸோ மிடில் ஈஸ்டர்ன் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாவில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நெருங்கின சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டே அதே மாதிரி நெருங்கின சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 கவுன்சிலிங் மூலமாக இந்த ரெண்டு பேரோட ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியை வந்து அவங்க பார்க்கறாங்க இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி பார்க்கறது மூலமாக நம்மளோட மூதாதையர்கள் நம்மளோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நம்ம தாத்தா பாட்டி கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அதாவது கொழு தத்தா கொழு பாட்டி நம்மள அப்பா அம்மாக்கள் என்ன என்ன வகையான நோய்கள் இருந்திருக்கு அந்த ஆட்டோசமினல் டாமினண்டாக ரிசிசிவாக இவங்களோட அம்மா ஒரு பொண்ணோட சைடில் இருக்கிற அவங்களோட மூதாதையர்கள் அவங்க சைடில் இருக்கிற நோய்களை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக படிக்கிறது மூலமாக இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா பிறக்கிற குழந்தைக்கு அந்த நோய் வருமா வராதா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஜெனட்டிக் கவுன்சிலர்ஸ்னால சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்க்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்சாங்கினிட்டி நெருங்க
அந்த ஹால்டேன் வந்து இதே மாதிரி ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்குறப்ப அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்தியாவில் வந்து இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் வந்து நிறையா ப்ரிவலண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெசிவ் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹால்டேனே சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஃபைனலி ஃபைனல் வேர்டிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணது நம்ம குழந்தைகள் வந்து ஊனமாகவோ ஒரு குறைபாடாக பிறக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம முடிந்த அளவுக்கு சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணதை தவிர்த்து வெளியே கல்யாணம் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்